আজকের আলোচনার বিষয় হলো আমরা ব্যাংকের ক্যাশ নিয়ে কথা বলবো ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এবং সিআর এস এল আর যেটাকে বলি আমরা এস এল আর ইনস্টিটিউটরে লিকুইডিটি রিজার্ভ এবং সাথে একটা বিষয় আলোচনা করব যে আমরা যারা ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং করি ব্রাঞ্চে কি পরিমাণ ক্যাশ লেনদেন ক্যাশ রিজার্ভ রাখা যাবে এবং কি পরিমাণ ট্রানজিট ক্যাশ লিমিট রাখা যাবে এবং সেটার মেকানিজম কি সেটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা এবং আপনারা আশা করি উপকৃত হবেন আমাদের সাথে থাকবেন আমরা একটু প্রথমে দেখি ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও আমরা একটু আগে আলোচনা করেছিলাম টাইম ডিপোজিট বা অথবা টাইম লাইবিলিটি এবং ডিমান্ড লাইবিলিটি ব্যাংকের যে সঞ্চয় গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাংক চক নেয় সেখানে আহ অন ডিমান্ড কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট সার্ভ করতে হয় এবং সেজন্য কিছু টাকা পয়সা ক্যাশ ব্যাংকে রাখতে হয় অর্থাৎ আপনি যে পরিমাণ গ্রাহকের কাছ থেকে ডিপোজিট নিলেন সঞ্চয় নিলেন তার একটা পোর্শন হচ্ছে টাইম লাইবিলিটি আর বাকিটা হচ্ছে ডিমান্ড লাইবিলিটি ঠিক এখানেও তাই যে ব্যাংকের গ্রাহকের ডিমান্ডকে ফুলফিল করার জন্য ডিমান্ডকে মিট আপ করার জন্য অন ডিমান্ড ব্যাংকে চেক দিলে যাতে আপনারা আহ অনার করতে পারেন সেই কনটেক্স থেকে আমরা সিআর এস এল আরটাকে আলোচনা করার চেষ্টা করব ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও প্রথমে আলোচনা করি বাংলাদেশ ব্যাংকে আমরা যে সঞ্চয়টা গ্রাহকের কাছ থেকে নেই বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে যে এই সঞ্চয়ের একটা পোশ্চান তুমি আমার সাথে রাখতে হবে যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি সিকিউরিটি মানি অর্থাৎ তুমি পুরো টাকাটা ইনভেস্ট করতে পারবো না গ্রাহকের দেখভাল করে বাংলাদেশ ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংকের মাধ্যমে অতএব তুমি যেই ডিপোজিটটা নিবার সেটার একটা পোশ্চান তুমি ক্যাশ ফর্মে আমার সাথে তুমি একটা অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কমার্শিয়াল ব্যাংক একটা অ্যাকাউন্ট করবে সেই অ্যাকাউন্টে ক্যাশ ফর্মে রাখবে একশো টাকা ডিপোজিট যদি নেয় সেটার একটা সার্টেন পোর্শন বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ক্যাশ রেখে দিতে হবে যাতে করে যখন কাস্টমারের ডিমান্ড কাস্টমার ডিমান্ড করে তখন এই ক্যাশ থেকে ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে পারে এই যে একটা ক্যাশ ফর্মে কাস্টমারের ডিপোজিট থেকে একটা পোর্শন একটা পার্সেন্টেজ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রাখা অ্যাকাউন্টে সেটাকে আমরা বলছি ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এবং ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওটা হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট আপনি যে পরিমাণ টাকাটা গ্রাহক কাছ থেকে নিলেন সেটা হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট যেটা যে এখানে একটা হিসাবের একটা ক্যালকুলেশন মেকানিজম আছে বাই উইকলি বেসিস এবং ডেইলি বেসিসে আমরা সেই আলোচনাটা পরে অন্য কোনো ভিডিওতে করবো শুধু একটু একটু বলি যে আমরা ডেইলি বেসিসে যদি আমরা ডিপোজিট ক্যালকুলেশন করি সে ডেইলি সাড়ে তিন পার্সেন্ট আর যদি বাই উইকলি বেসিসে অ্যাভারেজ করি সেটা হবে ফোর পার্সেন্ট তো আমরা শুধু একটু মনে রাখবো যে আমরা ফোর পার্সেন্ট ডিমান্ড লাইব্রেরিটি বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশ ফর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখতে হবে ফোর পার্সেন্ট কিসের কাস্টমারের থেকে বা ডিপোজিটের কাছ থেকে যে পরিমাণ ডিপোজিট বা সঞ্চয় আমরা ব্যাংকে গ্রহণ করেছি সেই পরিমাণ সেই অ্যামাউন্টের ফোর পার্সেন্ট আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখবো এটা হচ্ছে যে আপনার ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এটার পারপাসটা কি পারপাসটা হচ্ছে যে সিকিউর এ পোর্শন অফ ব্যাংক ডি ডিপোজিট ব্যাংকের একটা ডিপোজিটকে সিকিউর করা এবং অন ডিমান্ড কাস্টমার যখন চাইবে তখন দেওয়া এবং ইট ইস ওয়ান কাইন্ড অফ মনিটারি পলিসি টুলস যে বাংলাদেশ ব্যাংক সিআর যখন বাড়াই দিবে মার্কেট থেকে মার্কেটে যদি টাকা যদি বেশি হয় তাহলে মার্কেট থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা পপ আপ করে নেয় বা নিয়ে নেয় অর্থাৎ এটা অনেকটা ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা ব্যবহার করা হয় এবং অর্থনীতির ম্যাক্রো ইকোনমিক কে কন্ট্রোল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেকগুলো ম্যাকানিজম মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ম্যাকানিজম হচ্ছে এই সিআর এস এল মেনটেন করা তাহলে সিআর আমরা বুঝলাম যে কাস্টমার থেকে যে পরিমাণ ডিপোজিট আমরা নিলাম তার ফোর পার্সেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশ ফর্মে রাখাকে বলছি আমরা ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও বা সিআর আর এখন আসেন সিআর এর জন্য আমরা একটু বলে রাখি সিআর যে আমরা মেনটেন করছি এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে মেনটেন করছি এবং সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছে আমাদের রিপোর্টিং করতে হয় প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে বিগত মাসের সিআর এর একটা স্টেটমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাতে হয় যদি এই সিআর আর যদি আমি মেনটেন করতে না পারি তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক প্যানালাইজ করে আপনি দেখেন এখন কিন্তু অনেকগুলো ব্যাংক সিআর এস এল আর মেনটেন করতে পারছে না কারণ তাদের মধ্যে তাদের কাছে ডিপোজিট নাই সে পরিমাণ টাকা নেই তারা হয়তো ডিপোজিট যেটা এনেছে তাদের ম্যাক্সিমাম পোর্শন তারা এখানে লোন দিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ ব্যাংকের কাছে আর ক্যাশ নেই তো সেই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক রেট প্লাস ফাইভ পার্সেন্টে ব্যাংক রেট 
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে রেটে টাকাটা আমরা বড় করি সেই ব্যাংক রেটটা ফোর পার্সেন্ট প্লাস ফাইভ পার্সেন্ট এই তো টোটাল নাইন পার্সেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু প্যানালটি ইম্পোজ করে অন টু ডিফল্টিং ব্যাংক যে ব্যাংক গুলো ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও রাখতে পারে না তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্যানালটি করে অর্থাৎ সিআর আর যদি মেনটেন করতে না পারেন তাহলে আপনাকে কিন্তু কমার্শিয়াল ব্যাংকের কনটেক্স থেকে আপনাকে কিন্তু প্যানালটি দিতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্যানালটিটা ইম্পোজ করে তাহলে আমরা সিআর আর সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জানবো এস এল আর সম্পর্কে ডিপোজিট সেটা আমরা রাখবো ক্যাশ ফর্মে না বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টে আমরা ইনভেস্ট করে রাখবো কমার্শিয়াল ব্যাংক যেমন ট্রেজারি বিল বন্ড বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়ে বন্ড ছাড়ে লং টার্ম শর্ট টার্ম সেখানে আমরা এই ইনস্ট্রুমেন্টে কিন্তু কমার্শিয়াল ব্যাংক ইনভেস্ট করে রাখে এজ এন হোয়েন রিকোয়ার্ড যখন ডিপোজিট অর্থাৎ সিআর আর যখন কাভার করবে না তখন সেই ক্ষেত্রে এস এল আরটার অর্থাৎ বিল বন্ড গুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে সেল করে লিকুইডেট করে সেখান থেকে বাংলাদেশ কমার্শিয়াল ব্যাংক গুলো টাকা এনে ডিপোজিটের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে সেটা হচ্ছে যে এস এল আর অর্থাৎ ক্যাশ ফর্মে রাখাকে বলছি আমরা সিআর আর যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অ্যাকাউন্ট করে রাখতে হয় আর এস এল আরটা রাখতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে ট্রেজার বিল বন্ড শর্ট টার্ম লং টার্ম বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সেখানে রাখতে হয় যেটাকে আমরা বলছি স্টিটিউটরি লিকুইডিটি রিজার্ভ স্টিটিউটরি মানে অবশ্যই সেখানে আপনাকে রাখতে হবে এবং এই যে স্টিটিউটরি রিজার্ভ যেটা সেটা হচ্ছে থার্টিন পার্সেন্ট অথবা সেন্ট্রাল ব্যাংক এখানেও কিন্তু যদি এস এল আর যদি মেনটেন করতে না পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা পেনাল্টির বিষয় আছে এবং সেটা পেনাল্টিটা হচ্ছে যে প্রিভেলিং স্পেশাল রিপো রেটে বাংলাদেশ ব্যাংক পেনাল্টি ইম্পোজ করে অন দি পার্ট অফ দি সেন্ট্রাল ব্যাংক অন টু দি কমার্শিয়াল ব্যাংক অর্থাৎ এস এল আর যদি আপনি যদি মেনটেন করতে না পারেন একটা লাইবিলিটির থার্টিন পার্সেন্ট যদি আপনি যদি সেটা মেনটেন করতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে স্পেশাল রেপো রেট যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকে আমরা রেপো এবং রিভার্স রেপো রেট অন্য কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা টুলস একটা ইনস্ট্রুমেন্ট সেখানে একটা রেট আছে যেটাকে আমরা স্পেশাল রেপো রেট বলছি সেই রেটে পেনাল্টি ইম্পোজ করে তাহলে আমরা সিআর আর ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এবং স্টিটিউটরি লিকুইডিটি রিজার্ভ যেটা আমরা আলোচনা করেছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কারণ এই দুটো হচ্ছে যে টুলস যাতে করে ডিপোজিটরের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টাবিলিটি ইনফ্লেশন বা আরো যেসব ইকোনমিক ফ্যাক্টরস গুলো যখন কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় তখন বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশ রিলেটেড এই ইনস্ট্রুমেন্টে ম্যাকানিজমটা ইম্পোজ করে আমরা সিআর এস এল আর আলাপ করেছি এরপর একটু দেখি আর একটা জিনিস আলাপ করি যেহেতু ক্যাশ রিলেটেড আলোচনা করছি আমি সুযোগটা নিলাম আপনাদের সাথে কথা বলতে আমরা যারা ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং এ কাজ করি ব্রাঞ্চের কাস্টমারদের চেক চেকিং অ্যাকাউন্টে ডিমান্ড বা ডিপোজিট ডিমান্ড মিট আপ করার জন্য ব্যাংক ব্রাঞ্চ গুলোতে কিন্তু ক্যাশ হ্যান্ডলিং লিমিট এবং ক্যাশ ট্রানজিট লিমিটের কিন্তু ব্যবস্থা আছে যে তারা যারা ব্রাঞ্চ ব্যাংকে কাজ করেন না তাদের কাছে বিষয়টা অপরিচিত মনে হবে কারণ ব্যাংকের ব্রাঞ্চও কিন্তু একটা ব্যাংকের ইউনিট সেখানেও কিন্তু ক্যাশ ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু বিশাল একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট কারণ ব্যাংকের প্রচুর পরিমাণ ক্যাশ আইডেল পড়ে থাকা কিন্তু ব্যাংকের লস ওভারঅল ব্যাংকের লস এ ব্রাঞ্চের লস তো সেই জন্য আমি একটু আলোচনা করি ক্যাশ হ্যান্ডেলিং লিমিট প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের একটা ক্যাশ কত পরিমাণ আপনি ক্যাশ রাখতে পারবেন দিন শেষে সেটা একটা লিমিট আছে এর বাইরে যদি চলে যায় সেটার জন্য আপনাকে সেন্ট্রাল ব্যাংকের বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা আপনার প্রধান কার্যালয়ের পারমিশন নিয়ে তারপর কিন্তু রাখতে হবে কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক ওভারঅল ব্যাংকের ক্যাশ লিমিটটা কিন্তু মেজার করে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক কিন্তু তাদের ব্রাঞ্চ গুলো ক্যাশ লিমিটে মেজারমেন্ট করে যে অ্যাক্সেস ক্যাশ যেন না থাকে অ্যাক্সেস ক্যাশ যদি থাকে সেটা ব্যাংকের লস এবং সেটা যদি বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখা হয় সেখান থেকে ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে তো দ্যাট ক্যাশ হ্যান্ডলিং লিমিট 
আরেকটা হচ্ছে ক্যাশ ট্রানজিট লিমিট আপনি ট্রানজিটে কত থাকবে ট্রানজিট কি রকম বাংলাদেশ ব্যাংক টু কমার্শিয়াল ব্যাংকের ভল্ট এই টাইমের মধ্যে এই 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 ট্রানজিটটার মধ্যে কি পরিমাণ আপনি ক্যাশ থাকতে পারবে সেটার উপরে কিন্তু আপনার একটা লিমিট আছে ক্যাশ ট্রানজিট লিমিটের মধ্যে আবার কিছু হচ্ছে কাউন্টার লিমিট একটা আছে বর লিমিট বর লিমিট হচ্ছে ক্যাশ হ্যান্ডলিং লিমিটের মধ্যে পড়ে আর বর লিমিট এবং যেটা আপনার অ্যাক্সেস ক্যাশ যদি থাকে সেটা যদি আপনি অন ট্রানজিট থাকে টুয়ার্ড সেন্ট্রাল ব্যাংক সেটাও কিন্তু এই ক্যালকুলেশনের মধ্যে আসে যেটাকে আমরা বলছি ক্যাশ ট্রানজিট লিমিট অর্থাৎ অর্থাৎ ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ কি পরিমাণ ক্যাশ মেনটেন করবে বলটে কি পরিমাণ দিয়েছে সে ক্যাশ রাখবে এবং সেই ক্যাশটা যদি অ্যাক্সেস হয় বাংলাদেশ ব্যাংকে নেওয়ার সময় যে ট্রানজিটে যে লিমিটটা সেটা আবার অ্যাক্সেস যেন না হয় এই ক্যাশ টোটাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক মনিটর করে তো এই হচ্ছে আমার সিআর এস এল আর এবং ক্যাশ হ্যান্ডেলিং লিমিট এবং ক্যাশ ট্রানজিট লিমিট আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং যারা ব্যাংকিং এর ছাত্র তাদের জন্য আমার ভিডিও তো খুব উপকৃত হবে এবং যারা ব্যাংকে কাজ করেন ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেবেন তারাও উপকৃত হবেন আপনাদের সবাই ভালো থাকবেন এই শুভ কামনায় আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম অন্য কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন